ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യു എസ് ഡി ഫോക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ അപ്സ് ഡോൺ ഫോക്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ യു എസ് ഡി ഫോക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ സ്റ്റീൽ പൊട്ടുന്നതെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഓയിൽ സ്റ്റീൽ പൊട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നും എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്കൊരു റെഗുലർ ബേസിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് എന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അധികം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ ഓക്കെ ഗായ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ സിൽവർ കളർ പോർഷനാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർക്ക് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ഡി ഫോർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ സിൽവർ പോർഷൻ ഇതാണ് ഫോർക്ക് ട്യൂബ് ഇതാണ് ഫോ ഇതിൻ്റെ ഫോർക്ക് അസംബ്ലിയുടെ മെയിൻ ചേമ്പർ ഇതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഫോർക്ക് ഓയിലും സ്പ്രിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഓയിൽ സീൽ എന്ന് പക്ഷേ ഈ കാണുന്ന സാധനം അല്ല ഓയിൽ സീൽ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഓയിൽ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന സാധനത്തിനെ പറയുന്നത് ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് എന്നാണ് ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് അതിൻ്റെ പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊടിയും മണ്ണും ചെളിയൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആകുമ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷനും ഈ ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പിൻ്റെ ഈ ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പിൻ്റെയും അകത്താണ് ഈ ഓയിൽ സീൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല അതൊരു റബ്ബർ വാഷർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ സീലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് വേറൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചേമ്പറിനകത്തുള്ള ഓയിലിനെ അത് തങ്ങി നിർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ് താഴേക്ക് പോകാതെ പിടിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ജോലി ഈ ഫോർക്ക് ഓയിൽ സീൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അകത്തുള്ള ഫോർക്ക് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് കൂടെ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ലീക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു മുട്ടം പണി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഫോർക്ക് ഓയിൽ സീൽ ലീക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർക്കിനകത്ത് ഓരോ ഫോർക്കിലും ഇത്ര എം എൽ ഓയിൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പോഴും ഓയിൽ ലീക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓയിലിൻ്റെ അളവ് കുറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കും കുറയും സസ്പെൻഷൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മളത് കാര്യമാക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർക്ക് ട്യൂബ് ബെൻഡ് ആവാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഫോർക്ക് ഓയിൽ ലീക്ക് ആവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിലേ ലീക്കായി ആദ്യം ഈ ഫോർക്ക് ട്യൂബിൽ ഫുൾ സ്പ്രെഡ് ആവും അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇതിലിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല നല്ല ഓയിൽ സീൽ തന്നെയാണ് വേറെ പൊട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നോക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും കയ്യിലൊരു ഓയിലിൻ്റെ അംശം വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓയിൽ സീലിൽ എന്തോ തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ ഇത് ഓയിൽ സ്പ്രെഡായി പിന്നെ ഇതിൽ ഫോർക്ക് ട്യൂബിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വന്ന് അലോയിലേക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ക് പ്ലേറ്റിലേക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസ്ക് റോട്ടറിലേക്ക് ഡിസ്ക് റോട്ടറിൽ ഈ ഓയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോയി ചാടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിലൊരു ഫോർക്ക് ഓയിൽ സീൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആയി മാറുന്ന മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോർക്ക് ഓയിൽ സീല് മാറി ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും പൊട്ടി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക് മോഡൽസ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ സസ്പെൻഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വണ്ടി സർവീസിന് കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം കഴുകുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് പുറമെ കഴുകും എന്നല്ല നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വണ്ടി കഴുകുമ്പോഴായാലും അല്ലാത്തപ്പോഴായാലും ജസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസയും സമയവും എഫേർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഫോർ കോ എൽ സിയിൽ ലീക്ക് ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട പണി തന്നെയാണ് അത് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോവുക അത് ഫോർ കോ അസംബ്ലി ഫുള്ള് ഇളക്കി അത് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഓ എൽ സിയിൽ മാറി ഒരു ദിവസത്തെ മെനക്കേടാണ് അത്രയും സമയവും പോകും പൈസയും പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോർക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നീളത്തിനുള്ള ഒരു തുണി വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുണി കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ മുക്കരുത് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ടാപ്പ് വാട്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പലപ്പോഴും ഈ സോൾട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ വെള്ളത്തിൽ പലതരം സോൾട്ടുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടാപ്പ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലോറിൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മഴയത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഈ സിൽവർ കളർ പാട്ടിൽ ചില ഭാഗത്ത് മങ്ങിയ പോലെ ഒരു കറ പോലെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം അത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള സോൾട്ടുകൾ ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡസ്റ്റ് ക്യാപ്പ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ സോൾട്ടുമായിട്ട് ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടും ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓയിൽ സീലിന് ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ഈ തുണി മുക്കിയിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ടാപ്പ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ നീളത്തിനുള്ള ക്ലോത്ത് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സസ്പെൻഷൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക വിരളൊക്കെ ചെറുത് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വടിയോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ നിവർത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഏ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെയുള്ള എല്ലാ അഴുക്കുകളും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോക്സ് ഉള്ള വണ്ടികളുള്ള ആൾക്കാർ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതായത് റെഗുലർലി ആ ഫോർക്ക് ട്യൂബിൻ്റെ പോർഷൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെളിയോ മണ്ണോ പൊടിയോ ഒക്കെ പറ്റി ഇരിപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓയിൽ സീൽ പൊട്ടാനുള്ള കാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഫോളോ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അത്ര ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഓയിൽ സീൽ പൊട്ടുന്ന പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓയിൽ സീൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡെസ്ക് ക്യാപ്പ് കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഡെസ്ക് ക്യാപ്പ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓയിൽ സീൽ മാറുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ സീൽ മാറുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡസ്ക് ക്യാപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ മാറുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിനായി കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ റൈറ്റ് സേഫ്